আজ পরশুরাম মানে রাজশেখর বসুর জন্মদিন অক্রুশ সংবাদ গল্পে তিনি লিখছেন পুরুত যেমন করে জজমানদের মন্ত্র পড়ায় আমিও তেমনি করে ছাত্রদের পড়াই নিজেও কিছু বুঝি না আর তারাও কিছু বোঝে না এখন পরশুরাম যদি জানতেন যে আজকাল সিভিক ভলেন্টিয়াররাও শিক্ষক হচ্ছেন একেবারে মাস্টার মশাই কি লিখতেন কে জানে প্রবল সমালোচনার মুখে আপাতত সিদ্ধান্ত স্থগিত করেছেন শিক্ষামন্ত্রী কিন্তু কি আশ্চর্য সিদ্ধান্ত বাতিল হয়নি শিক্ষাবিদরা প্রশ্ন তুলছেন যে শিশুদের ভবিষ্যৎ নিয়ে এই ছেলে খেলা কেন তাহলে কি শিক্ষকতায় প্রশিক্ষণ বস্তুটার কোনো দাম নেই তীব্র প্রতিবাদে সরব হয়েছে গোটা রাজ্য আজকে এই অনুষ্ঠানে আমাদের প্রথম প্রশ্ন থাকবে প্রাইমারিতে পড়াবে সিভিক ভলেন্টিয়াররা বাঁকুড়া পুলিশের সিদ্ধান্তে হতবাক শিক্ষা মহল চাপের মুখে প্রকল্প আপাতত স্থগিত করল রাজ্য সরকার কেন পুরোপুরি বাতিল হলো না আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সব থেকে বড় প্রশ্ন এটাই এই অনুষ্ঠানে আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন তাহলে আমাকেও পুলিশের উঁচু পদ দেয়া হোক সিভিক ভলেন্টিয়ারদের শিক্ষক করাকে তীব্র কটাক্ষ শিক্ষাবিদ নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুরি কেন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত চাকরি প্রার্থীদের স্থায়ী নিয়োগ নয় এই অনুষ্ঠানে আজ আমাদের তৃতীয় প্রশ্ন থাকবে স্থানীয়ভাবে হয়তো সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বাঁকুড়ার ডিএমএসপি প্রকল্প স্থগিত করে বললেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী কিন্তু ওপর মহলের অনুমোদন ছাড়া এত বড় সিদ্ধান্ত কি আদৌ নেওয়া সম্ভব আর যদি সম্ভব হয় নিঃসন্দেহে কোয়ার্ডিনেশনের অভাব একেবারে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে এই অনুষ্ঠানে আজ আমাদের চতুর্থ প্রশ্ন থাকবে সরকারি স্কুল কলেজে মনীষীদের মূর্তির ফলকে কুন্তলা শান্তনুর নাম গ্রেফতারির পর নাম ঢাকার চেষ্টা কর্তৃপক্ষের সাদা রং লেপে কিংবা কাগজ ছেঁটে ঢাকা যাবে শিক্ষা দুর্নীতির এই লজ্জা এই অনুষ্ঠানে আজ আমাদের পঞ্চম প্রশ্ন আপনারা তদন্ত করতে জানেন না নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআইকে ভৎসনা বিচারকে উপযুক্ত জায়গায় জানানোর হুঁশিয়ারি এত ভৎসনার পরও কেন হুঁশ ফেরে না কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলো সব থেকে বড় প্রশ্ন তবে এই অনুষ্ঠানের শুরুতেই আপনাদের দেখাবো যে সিভিক ভলেন্টিয়ারদের শিক্ষক করা নিয়ে বিতর্কের ঝড় চাপের মুখেও প্রকল্প স্থগিত লাগলো রাজ্য সরকার না বাতিল করলো না বিস্ময়কর প্রবল বিতর্ক সমালোচনার ঝড় অবশেষে আপাতত স্যার হওয়া হচ্ছে না সিভিক ভলেন্টিয়ারদের সিভিক ভলেন্টিয়ারদের প্রাথমিক স্কুলে পড়ানোর বিতর্কিত সিদ্ধান্ত স্থগিত করলেন শিক্ষামন্ত্রী কিন্তু সিদ্ধান্ত পুরোপুরি বাতিল নয় কেন স্কুলে সিভিক ভলেন্টিয়ারদের পড়ানোর সিদ্ধান্ত যারা নিয়েছিলেন তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা এই প্রশ্নগুলোর উত্তর এখনও অমিল স্থানীয় স্তরে বাঁকুড়ার ডিএম এবং এসপি হয়তো এই মর্মে কোনো একটা স্থানীয় স্তরে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বিভাগীয় সচিব ওদের বলেছেন আমাদের কাছে অনুমোদন চেয়ে পাঠাতে এখন এটা আপাতত স্থগিত রাখতে বলা হয়েছে পড়াতে পারে কি পারে না কার্য কি আছে কি না আছে এটা আমাদের দপ্তরের যারা একাডেমিক কাউন্সিল আছে মানে পর্ষদের তারা বিচার করে দেখবেন এ নিয়ে আমি কথা বলতে পারি না সম্প্রতি বাঁকুড়া জেলার পুলিশ প্রশাসনের তরফে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা রয়েছে এরকম সিভিক ভলেন্টিয়ারদের দিয়ে সরাসরি প্রাথমিক স্কুলে পড়ানো হবে আঠেরোই জানুয়ারি এই মর্মে বাঁকুড়ার জেলা শাসককে চিঠি দেন পুলিশ সুপার তো প্রত্যেকটা স্কুলের ক্ষেত্রে আমরা দুটো সিভিক ভলেন্টিয়ারকে আইডেন্টিফাই করেছি যাদের বাড়িটা ওই দিকেই আছে ডেলি এক দু ঘন্টা ওদেরকে এই ক্লাসের উপরে এফার্ট দিতে হবে অবভিয়াসলি আমরা শেখানোর চেষ্টা করবো ম্যাথস আর ইংলিশ গোটা বিষয়টি জানতেন জেলা প্রাথমিক স্কুল পরিদর্শক প্রাথমিকভাবে ঠিকও করে ফেলা হয় খাতরা সাব ডিভিশনের পাঁচটি থানার অন্তর্গত প্রাইমারি স্কুলগুলিতে দুজন করে সিভিক ভলেন্টিয়ারকে পাঠানো হবে তারা পড়ুয়াদের অঙ্ক ও ইংরেজি পড়াবেন বাঁকুড়া জেলা পুলিশের এই উদ্যোগের নাম দেওয়া হয় অঙ্কুর ওরা বিশেষ করে কোভিড পরবর্তী পরিস্থিতিতে পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলো বিশেষ করে জঙ্গলমহল এলাকায় ওনারা তাদের বিশেষ কোচিং দেওয়ার ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন সেইটা হ্যাঁ না অনুমোদন আমাদের ডিপার্টমেন্ট দেবে আমাদের কাছে কোপারেশন করার কথা বলেছিলেন কোপারেশন বলতে আমরা যাতে যেহেতু এডুকেশন পারপাসে ব্যবহার করবে তার জন্য আমরা সহযোগিতা করার কথা বলেছিলাম স্কুলগুলোকে এই খবর সামনে আসতে রাজ্য জুড়ে সোরগোল পড়ে যায় কিভাবে সিভিক ভলেন্টিয়াররা স্কুলে পড়াতে পারেন তা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেন শিক্ষক থেকে শিক্ষাবিদ সবাই স্কুলের টিচার করতে গেলে আমার যেটা আইডিয়া সেটা হচ্ছে দু বছরের ডিএলএড ট্রেন্ড অবশ্যই দরকার এবং টেট কোয়ালিফাইড দরকার সিলেকশন হয় সেই মাস্টারমশাই কোন স্কুলে পড়াবেন কোন স্কুলে পঠন পাঠনের কাজে যুক্ত হবেন সেই বিষয়ে তাহলে সিভিক ভলেন্টিয়ার্সদের এইসব বিষয়ে জ্ঞান আছে কি বা এই ধরনের দক্ষতা আছে কি বা এই ধরনের তারা টেট কোয়ালিফাই কি বা আপনার ডিএলএড ট্রেন্ড অয়েল ট্রেন্ড কি সেটা তো আমার 
আমি বাইরে থেকে এখনই কিছু বলতে পারবো না আমাদের এস আইপিস অনেক কিছু ট্রেনিং দিয়েছে আমরা মানে ডিএড করে ইয়া করেছি আমরা অনেক কিছু কিভাবে ছেলেদেরকে পড়াইতে হবে সেটা আমাদের অনেকটাই রক্ত আছে কিন্তু সিভিক পুলিশ যে কিভাবে পড়াবেন সেটা আমাদের এটা আমাদের মাথায় আসছে না রাজ্য সরকার দিশাহীনতায় ভুগছে তাদের নিজেদের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে কোনো মানে ইন্টার কমিউনিকেশন নেই হঠাৎ করে সিদ্ধান্ত হলো বাঁকুড়া জেলায় সিভিক ভলেন্টিয়াররা সাপ্লিমেন্টারি ক্লাস নেবে অথচ এই বাঁকুড়াতেই একটার পর একটা স্কুল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সেদিকে কোনো নজর নেই যদিও বাঁকুড়া জেলা পুলিশ বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে বর্তমান উদ্যোগের সঙ্গে বিদ্যালয়ের ক্লাসের কোনো সম্পর্ক নেই বিদ্যালয়ে নিয়মিত ক্লাসের পর এই কোচিং চলবে তবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এই ক্লাসগুলি কোনো বিদ্যালয়ে করা হবে না উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শের পর শিশু শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকদের সুবিধে অনুসারে নির্বাচিত স্থানগুলি থেকেই পরিচালিত হবে কৃষ্ণেন্দু অধিকারী পূর্ণেন্দু সিংহ এবিপি আনন্দ আমি এই অনুষ্ঠান শুরু করব এক প্রবীণ শিক্ষাবিদকে দিয়ে যার এই প্রাথমিক স্তরে বুনিয়াদি স্তরে শিক্ষা নিয়ে প্রচুর গবেষণা প্রচুর বই আছে প্রচুর পড়াশুনো এবং বক্তব্য থাকে ডক্টর পবিত্র সরকার আমি পবিত্রবাবু প্রথম প্রশ্ন আপনার কাছে আমার থাকবে যে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় মানে স্তরে নানা শব্দ তো জনপ্রিয় হয় এখন একটা শব্দ চলছে সেটা হচ্ছে যুগারু মানে কার্যত এই যোগাড় করা বা যুগারু সিস্টেমে একাধিক রাজ্য সরকারের দফতর চলছে অনেকে অভিযোগ করেন যে পুলিশের কাজ চলছে সিভিক ভলেন্টিয়ারদের দিয়ে স্থায়ী কর্মচারীর কাজ চলছে চুক্তিভিত্তিক যারা কর্মচারী তাদের দিয়ে টিচারদের কাজ চলছে প্যারা টিচারদের দিয়ে এই তালিকায় নতুন সংযোজন হচ্ছে যে শিক্ষকদের একটা কাজের অংশ যে বাড়তি ক্লাস হয়তো মাননীয় শিক্ষক শিক্ষিকারা নিতে পারতেন সেই অংশটা করানো হচ্ছে সিভিক ভলেন্টিয়ারদের দিয়ে আমি বলছি প্রথমে একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে আপনার এই কনসেপ্টটা কেমন লাগছে যে একটা শিশু সে তার জ্ঞানের প্রথম আলোটা পাবে বা স্কুলে যাওয়ার পর তার জ্ঞানের আলোকে আরও প্রসারিত করবে থানার সিভিক ভলেন্টিয়াররা পবিত্রবাবু যেটা মনে হচ্ছে যে আমি প্রথমেই বাঁকুড়ার পুলিশ প্রশাসনকে অভিনন্দন জানাব এই অভূতপূর্ব একটা আবিষ্কারের জন্য যে সিভিক ভলেন্টিয়ারদের দিয়ে শিক্ষা চালানো হবে অঙ্ক এবং ইংরেজি পড়ানো হবে পৃথিবীর কোথাও এরকম আবিষ্কার আগে হয়নি এই আবিষ্কারের জন্য শিক্ষামন্ত্রী তাদের কোনো পুরস্কার দেবেন কিনা আমি জানি না কিন্তু প্রশ্নটা ওই সবাই যেটা করছেন যে তাদের কি এমন বিশেষ যোগ্যতা দেখলেন যে তাদের তারা মনে করলেন তাদের দিয়ে এই পড়ানোর কাজটা চলবে অতিরিক্ত পড়ানো হলেও তাদের কি ওই যে ডিএলএড ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা আছে তাদের কি টেট পরীক্ষা তারা দিয়েছেন বা তাদের অন্য কোন যোগ্যতা কি আছে যার ফলে এই আবিষ্কারটা হলো আমার তো মনে হয় সিভিক ভলান্টিয়ারদেরও বোধ হয় কোনো কাজ দিতে পারছেন না তারা তারা একটা বোঝা হয়ে আছে যে তাদের দিয়ে কি কাজ করাবেন তাদের কাজ দিতে পারছেন না এক তাদের দলের জন্য তাদের কিছু কিছু পয়সা দিয়ে তাদের ডাকা হয়েছে বটে কিন্তু তাদের হাতে কোনো কাজ দিতে পারছেন না বলে তারা তাদের যা গিয়ে পড়াগে ওই ক্লাস ফাইভে পাস করা শিক্ষক যেমন অঙ্ক পড়াতে গিয়ে নাস্তা নাবুদ হয়েছেন তারাও তেমনি হয়তো ইংরেজি বা অঙ্ক পড়াতে গিয়ে নাস্তা নাবুদ হবেন যদি অনেক সিভিক ভ্যালি বা ভলান্টিয়ার শিক্ষিত হতেই পারেন সেটা নিয়ে আমি একদম তাতে আপত্তি নেই কিন্তু আমি এখানে একটু প্রেক্ষিতটা পবিত্রবাবু আপনার সামনে রাখব সেটা হচ্ছে আমরা যে বছর এই কথা বলছি সে বছর আমার অন্তত জ্ঞানে স্মরণে নেই যে মাধ্যমিক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে এ বছর এক দু লক্ষ নয় চার লক্ষ আমি বলছি আবার বলছি প্রতি বছর আমরা দেখতাম যে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে এবং এটা এই রাজ্যে চার লক্ষ এবং নিঃসন্দেহে একটা গ্লোবাল ফেনোমেনান কোভিড তারপরে যথেষ্ট চ্যালেঞ্জের মুখে অন্য জায়গার শিক্ষা ব্যবস্থা এ রাজ্যের তো বটেই তার কারণ এ রাজ্যে তার সঙ্গে দুর্নীতি যোগ হয়েছে একের পর এক পদ বাতিল হয়েছে প্রতিদিন কি হচ্ছে দর্শকরা জানেন কিন্তু আমার প্রশ্ন যে এই প্রেক্ষিতে এই রকম একটা সিদ্ধান্ত কতটা বিজ্ঞানসম্মত সব থেকে বড় কথা আমরা খুব সাজিয়ে গুছিয়ে বলি যে জাতির ভবিষ্যৎ শিশুরা ইত্যাদি এবং ইত্যাদি তাদের ভবিষ্যৎটা সিভিক ভলেন্টিয়াররা এবং আমি এসপির বক্তব্য লক্ষ্য করলাম যে ওই অঞ্চলে যাদের সিভিক ভলেন্টিয়ারের বাড়ি মানে অর্থাৎ আমি জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশান 
लजिस्टिकल सपोर्ट की पा से अब्दि काउंट करतच न्यूनतम को परीक्षा छाड़ा शिक्षक हो गलें शिशुदे शिक्षक हवार मारत्क बोझाटा चालिए दीची सीभिक भलेंटीयर ओपर हमें बोची कत विपज्जनक होते परिष्कार शब्द व्यवहार करते चाहिए अपन कि मन है कत विपज्जनक होते सिद्धान विपज्जनक तो शिक्षा के मान अवहला करार एवं तुच्छ करार एक दृष्टान शिक्षा कत गुरुत्न का विदेशे प्राइमरि स्कूले सब चे भो शिक्षक नियोग तर प्राय अध्यापक समान वेतन देखने ओ मासे साढ़े पाँच हजार ना कत टिविक भलेंटीयर दिए ये क्या कराना हे एक भयंकर मान दुर्योग एक इंगित जो शिक्षा के मोटे गुरुत्व दीची ना बर बला जाए मान जो नींदे करते हैं शिक्षा के ध्वस कर एक सर्वांगीण परिकल्पना शिक्षक नियोग अनियोग आरम्भ कर सब रकम प्रशासन शुरू होता तर एक दृष्टान प्रशासन के जान बाँकुड़ा जिला प्रशासन बोल ठीक है तुम्हरा शिक्षा के ध्वस करते एगिए जाओ तुम्हार पशे आज एक परिकल्पना आए यह रखम एक बेपार हो मन हेटा एक रेगे बोल क्यों माझे माझे सन्देह है अनेक धन्यवाद आपना के ठीक ये आक जन शिक्षाविद जिन पुरान वित्त बटे और एकाधिक असाधारण क्च तरह से पुरान अभिधान जा मन है बांगल् शुद्ध ना भारतवर्षे कखनी नृसिंग प्रसाद भादुरी तीव्र कटाक्ष हेने पुलिस के सहयोगता करा जर क्ज से ही सीभिक भलेंटीयर प्राइमरि स्कूल पड़ुआ पढ़ें अतरिक्त क्लस नेबें ये शुद्ध हतबाक हो जाए पुलिस उँचू पद दे नृसिंग प्रसाद बाबू एवं अन्न्य शिक्षाविदरा देख एक शिशु एक जो शिक्षक एक बी एक पेन दुनिया पाल्टे दीते नोबेल जयी मलाला यूसुफ जायर एक कथा बुझिए दे शिक्षक की अपरिसीम क्षमता और एक शिश्र जीवन भीत तैरी तो प्राथमिक शिक्षा जार जो प्रयोजन विशेष धरण प्रशिक्षण आईन श्रृंखला रक्षा पुलिस के सहाज्य कर सीभिक भलेंटीयर की कोरे से गुरु दायित्व पालन करते नहीं राज्य जुड़े तोलपाड़े पर सीभिक भलेंटीयर सरकारी प्राथमिक स्कूले पढ़ानों सिद्धांत आप स्थगित कर लो शिक्षा दफ्तर क्योंकि एम एक सिद्धांत ने विस्तृत शिक्षाविदरा होते अनुचित जैगा प्राथमिक शिक्षा तो देवर तो कतगुल प्रसेस आज सत्य प्रशिक्षण लागे जर जो मंटेसर ट्रेनिंग उमुक तमुक नान रकम तरह हाँ एन से बद दिए जो सीभिक भलेंटीयर के देा है तेल इट उड वि भेरि वेल जो पौराणिक नृसिंह प्रसाद भादुरी बला है सहित एक करी से बला है तीन एकटूखानी दमन नियोग पत्रिकार मध्य प्रक्रियार मध्य जाबेंट पुलिस भलो ये चाह अशिक्षित गंडमूर्खर सिद्धान मन सुनल स्थगित रखा हो प्रत्याहरकम एक निर्बोध सिद्धान प्रत्याहर कर ले मन करी शिक्षा दफ्तर गौरव बाढ़ रात विभाग सचिव जानते पे दफ्तर यहीधर को अनुमोदन नहीं तो विभाग सचिव अनुमोदन चे पाठाते प्राइमरि पर्षदे अडेमिक काउंसिल आ शिक्षक नियोग दुर्नीति जो उत्ताल राज्य तक शिक्षा नहीं कार्यत ऐले खेल उदाहरण राजनैतिक महले झड़ तुले प्राइमर शिक्षा दान कर शिक्षा दफ्तर 
এবং স্কুল শিক্ষা দফতরের কোন ক্লাস সিভিক ভলেন্টিয়ার গিয়ে নিচ্ছে না পুলিশ নিচ্ছে না এটা পুলিশের তরফ থেকে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভ্যালু অ্যাড করা হচ্ছে ভ্যালু অ্যাড করা সার্ভিস দেওয়া হচ্ছে আজব সিদ্ধান্ত অবাক সকলেই কৃষ্ণেন্দু অধিকারী সন্দীপ সরকার আশাবুল হোসেন এবিপি আনন্দ আমি বিশ্বজিৎ দেবের কাছে আসবো বিশ্বজিৎবাবু প্রথম আপনার কাছে যে প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে এত কিছুর পর পুরোটা আমি যদি তর্কের খাতিরে তিরিশ সেকেন্ডের জন্য ধরে নিই যে সরকার বা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কিচ্ছু জানতেন না পুরোটা হচ্ছে এই চিঠিতে যিনি লিখছেন আর যাকে লেখা হচ্ছে এই চিঠির ডেট হচ্ছে আঠেরোই জানুয়ারি এই বছরের সেটা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ডিএম কে লিখছেন এসপি শুধু এরা দুজন জানতেন প্রথম কথা আমার কাছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্ট্রাকচারে এটা অসম্ভব কিন্তু আমি যদি তর্কের খাতিরে এটাও এটাও একেবারে ধরে নিই যে এইটাই হয়েছে আমি বলছি এটা জানা সত্ত্বেও সঙ্গে সঙ্গে কেন বাতিল হলো না যাদের আইডিয়া তাদের ভৎসনা কেন করা হলো না শাস্তি তো বটেই আমি প্রথমেই বলি যে ব্যাপারটা নিয়ে যেইভাবে হইচই করা হচ্ছে এটা পুলিশের তরফ থেকে একটা সামাজিক কাজের অঙ্গ এর সাথে শিক্ষা দপ্তরের কোনো সম্পর্ক নেই এর সাথে শিক্ষা দপ্তরের কোনো অনুমোদন নেই এর সাথে শিক্ষা দপ্তরের যে ধরনের অনুমোদন দরকার লাগে সেই ধরনের কোনো অনুমোদন নেই সেটা তাহলে আমার বেআইনি বলতে হবে আপনি এবারে সময় দেব কিন্তু বেআইনি বলতে হবে একদম না আমি আমি প্রথমেই কি বললাম ডিআই এটার সঙ্গে ইনভলভ আমি কথাটা কি বললাম যে সামাজিক পুলিশেরও একটা সামাজিক একটা দায়িত্ব আছে আজকে সেই সামাজিক দায়িত্ব যদি তারা সিভিক ভলেন্টিয়ার বাচ্চাদের পড়ানো সামাজিক দায়িত্ব আমি মানতে পারছি না না পড়ানো না আপনি ভুল করছেন ক্লাস নেই অঙ্ক এবং ইংরেজি শেখানো আজকে তাদেরকে একটা সামাজিক দায়িত্ব তাদের সেই দায়িত্বটা থাকে আজকে শিক্ষা নিয়ে এত বড় বড় কথা যারা বলছেন তারা তো একবারও বলছেন না যে 34 বছরে গত 34 বছরে শিক্ষাটাকে যে লাটে তুলে দেওয়া হয়েছে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজিটা তুলে দিয়ে শিক্ষাটাকে যে লাটে তুলে দিয়েছে সেই জন্য সেই জন্য বাঁকুড়ার माननीय ডিএম আপনাকে বাড়তি সময় দেব বাঁকুড়ার ডিএম এবং माननीय এসপি ঠিক করলেন যে 34 বছরের প্রতিশোধ ওই শিশু কোচি কাঁচাগুলোর ওর থেকে নেবেন আমি আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি তার কারণে এই চিঠিতে আপনাকে জানিয়ে রাখি আপনি বলছেন কেউ জানতো না ডিআই ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর অফ স্কুল প্রাইমারি এডুকেশন বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর অফ স্কুল সেকেন্ডারি এডুকেশন বাঁকুড়া দুজনকে কপি মার্ক করা আছে আজকে গত বারো বছরে শিক্ষা নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা কাজ করেছেন আজকে কটা বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে নতুন আঠাশটা নতুন বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে আজকে পঞ্চাশটা নতুন কলেজ হয়েছে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি এবং প্রতিনিধি হিসেবে সমর্থন করছেন যে এইটা হওয়া উচিত আমি সমর্থন করছি আপনি একদিকে বেআইনি বলছেন একদিকে কোথায় বিজেপি আপনি আপনি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আপনার ইকুয়েশন বুঝে নিন কিন্তু এইটার জবাব আপনাকে সরকারের তরফে দিতে হবে আপনি শাসক দলের প্রতিনিধি প্লিজ আমি বলছি ইউ আর মিস ইন্টারপ্রেটিং মি আমি আবারো বলছি আমি কি বলেছি যে পুলিশের একটা সামাজিক দায়িত্ব পুলিশের আসা সেপারেটলি পালন করছি আরে সেটা ঠিক করেছেন না ভুল করেছেন সেটা তো বলবেন শিক্ষা দপ্তরের কোনো ব্যাপার সেপারেটলি একটা বেআইনি কাজ করলে সরকার মেনে নেবে আমি তো আবারো বলছি আপনাকে যে আজকে আপনারা একবারও নিন্দা করতে পারছেন না কেন ভালো কাজগুলো হয়েছে আপনার 
पवित्र बाबुर पवित्र बाबू नाम ना जी अपार दिखे कटाक्ष आसे जो चौतर बचर शिक्षा व्यवस्था लाठे तुले सूतरा उद्योग पुलिस उद्योग जार संगे शिक्षा दफ्तर ना कि जोग नहीं अथच से ही उद्योग के नंदा करते विश्वजित देव अफिसियल तृणमूल कॉग्रेस प्रतिनिधि नहीं आपनर की मन है चौतर बचर शिक्षा व्यवस्था के तुले दे सीविक वलेंटर बाच्चे पढ़ा एट राज्यवासी मेने ना उचित अभी विश्वजित बाबू के विश्वजित बाबू के नमस्कार जानिए बोल चौत बचरे कौन शिक्षा मंत्री जेल बंदी हो कौन माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षार एत सब करता ता जेले बंदी हो कौन घुषे दाए चाकी गे एक दृष्टान जी चौत बचर देखाते पर कबरे प्रचुर उन्नति शिक्षा व्यवस्था तो ये उन्नयन सह्य हा कमी तबु बोल आपनी बोल प्रशंसा करते सीमिक भलेंटीयर दिए बाच्चा पढ़ान बेपार जर को ट्रेनिंग नहीं अभिज्ञता नहीं रास्त जरा योग्य प्रार्थी ता ओ रोदे जले पड़े थको चौत्रीस बचर कथा जो अपनी पवित्र बाबू आज के चौत्रीस बचरे तो कटा मेडिकल कलेज हो कटा विश्वविद्यालय कटा कलेज हो आज के ममता बंदोपाध्याय गत बारो बचर धरे आज के संशय सीभिक भलेंटीयर दिए शिशु पढ़िए तरह तुन हवा स्कूल कलेज विश्वविद्यालय एकमत विश्वविद्यार संगे संख्या सत्य बेड़े से ही अब्दि ता पोछबे तो सब बड़ो संशय एखे हमें विमल शंकर नंद आसब विमल दा एके बारे सरसर राजनीतर प्रश्न आनी जदि शहरे कलेजे अध्यापक शुद्ध नन पश्चिम मेदनिपुर ग्रामे ऐले प्राथमिक शिक्षक होते पवित्र बाबू इनफैक्ट हमारे तृत्य प्रश्न कर निलेंम ना जो बहु उन्नत देशे प्रथम विश्व एक जो बुनियादी शिक्षक प्राथमिक जो शिक्षक शिक्षिकारा पढ़ें तरह जा वेतन है अनेक क्षेत्र उच्च शिक्षित अध्यापक बसी तर कारण जे एक विशेष प्रशिक्षण प्रयोजन है से ही प्रशिक्षण छाड़ा भौगोलिक अवस्थान विचार कर मैं सीभिक भलेंटीयर बाड़ी आमतलाय दूजन से ही दूजे क्यों इंगरेजी और अंक पढ़ें एर आगे चैने देखिए सीभिक भलेंटीयर भोटे दिन लाठीचार्ज कर आज के फुटेज पेले आज देख सम्पूर्ण बेआईनी ठीक से ही भावे शिशु भविष्य गड़े दीचन सीभिक भलेंटीयर ये बेआईनी बोलते पर क्या देखो सुमन एक कथा बोली गत पैंत छत् बचर धरे जो विषय पढ़िए आसि कलेज विश्वविद्यालय तरह नाम पलिटिकल सायन्स ताके क्यों राजनीति विज्ञान बोले राष्ट्र विज्ञान बोले वही नाइन टेने वाटे सीभिक्स बला हतो आगे से सबजेक्ट आए कि नाइन टेने बोलते पर एडिशनल सबजेक्ट नवा हतो सरकार जरा चाल तरह जो मिनिमाम सीभिक सेंसटा थे सामान्यतम मस्तिष्क गेरु मान बुद्धिशुद्धि एक सिद्धान क्यों नीते ये सिद्धान तो क्यों नीते परे अद्भुत ये एक कम्यूनिटी पुलिसिंग इनिशिएव तर नाम अंकुर खूब भलो कथा पुलिस निच्चे अभिनंदन क्योंकि से ही जैगे जदि रिटायर योग्य स्कूल शिक्षक दे नियोग हतो आज के तुम्हें आलोचना करते हतो ना से ही प्राइमरि रिटायर टीचार दे ही नियोग हतो अपनारा बसे आसन किचू टा दिन बिना पैसा पढ़िए जान आपत्ति नहीं तुम्हें आठ कथा बी 
মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে যখন তিনি স্টেটমেন্ট দিলেন তোমাদেরই একজন প্রতিনিধি জিজ্ঞেস করেছিলেন যে এরা কি এরকম প্রাইমারিতে পড়াতে পারেন উনি বলেছেন আমি জানি না আমি বলে দিচ্ছি উনি মন্ত্রী হয়ে জানেন না আমি বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে প্রাইমারি স্কুল হাই স্কুল এই আমাদের মতো কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা অধ্যাপনা করি আমাদের চাকরি করার একটা ন্যূনতম যোগ্যতা মান থাকে তা নইলে আবেদনই করা যায় না ফলে পরীক্ষা দিতে হয় তারপরে চাকরিটা পেতে হয় ইন্টারভিউর মাধ্যমে আর অন্যরকম কিছু হলে পশ্চিম বাংলা হয় আজকে দু বছর ধরে যোগ্য শিক্ষকরা রাস্তায় বসে আছে এবং যারা ঘুষ নিয়েছে তাদের বাঁচানোর জন্য একটা নির্বাচিত সরকার সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে কোটি কোটি টাকা খরচ করছে আর যারা ঘুষ দিয়ে চাকরি পেয়েছে তাদের বাঁচানোর জন্য মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে আমি ভূভারতে শুনিনি কোনো সরকার এই ধরনের কাণ্ড করতে পারে ফলে এখানে পরিষ্কার যে এর সাধারণ নিয়ম যেগুলো সভ্য সমাজে মানে নরেও সুইডেন মানতে পারে নরেও সুইডেন প্রাইমারি শিক্ষকদের বেতন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতনের চেয়ে বেশি দেয় কারণ তারা বোঝে যে একজন প্রাইমারি শিক্ষকের গুরুত্ব কোথায় এখানে প্রাইমারি চাকরি বিক্রি হয় এখানে যারা তোমাদের এখানেই দেখেছি যারা শিক্ষক পদ চলে গেল তারা মাটি কাটতে গেছে মাটি কাটার কাজে গেছে মাটি কাটার কাজকে আমি কোনো কালে অন্যায় করিনি বলিনি খারাপও নয় সে যোগ্যতার জন্য তাকে শিক্ষক করা হয়েছে যে সরকার এই কাজটি করে সেই সরকার এই সিদ্ধান্ত নেবে এইরকম একটা স্টুপিড সিদ্ধান্ত নেবে এর আশ্চর্য কি আছে একটা কথা বলি যে এটা উইড্রো এরা করতে পারলো না এরা রেখে দিয়েছে একটাই কারণে একবার ফ্রান্সে একজন রাজা ছিলেন ফোরটিন লুই তিনি বলতেন আই এম দ্য স্টেট এরা মনে করে আই এম দ্য কনস্টিটিউশন এখানে আমি লাস্ট লাইন বলি বিচারকের সামনে গিয়ে বলা হয় আপনারা এইভাবে রায় দিন লোকের যাতে চাকরি না যায় এবং তাকে কেউ কেউ এই তোমার চ্যানেল বা অন্য চ্যানেল বলে এটা নাকি মানবিকতা আমি জানি না এই মানবিকতার মানেটা কি আসলে আমি আবারও বলছি যে সরকারের বাইরে লোকের হাতে যায় কোনো অনুমোদন নেই রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তরের যে পুলিশের তরফ থেকে একটা সামাজিক কাজের অঙ্গ প্রাইমারি শিক্ষক রিটায়ার আমি আমি বিশ্বজিৎ দাকে শুধু মনে করিয়ে দেবো এই রাজ্যের এজি অত্যন্ত বিশিষ্ট ভদ্রলোক বিশিষ্ট আইনজীবী তো বটেই গোপালবাবু সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় একেবারে ব্যক্তিগতভাবে আমাকে বা বিশ্বজিৎ দাকে নয় একেবারে এজলাসে আপনাদের মনে থাকবে আনিস খানের সেই মামলার শুনানি যেখানে রাত বারোটার পর পুলিশ সিভিক ভলেন্টিয়ার দিয়ে বেআইনিভাবে কাগজপত্র ছাড়া আনিস খানের বাড়িতে গেছিল সেখানে এজলাসে দাঁড়িয়ে মাননীয় বিচারপতির সামনে মাননীয় এজি তিনি মত প্রকাশ করেছিলেন যে রাজ্যে সিভিক ভলেন্টিয়ার নিয়োগ বন্ধ রাখা উচিত আমি এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা আসবো কিন্তু তার আগে যেহেতু পুলিশ প্রকল্প নিয়ে এত কথা হচ্ছে আমায় বলতেই হবে যে পুলিশের একাধিক প্রকল্প আমরা মনে করি যে চমৎকার আমি আমি বিস্মিত হয়ে গেছিলাম যখন মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছিল এবং পরপর আমি প্রথম দিনের ঘটনা এবিপি আনন্দে দেড় দিন ধরে শিরোনাম চলেছিল যে কলকাতা পুলিশের একজন অফিসার বা একজন পুলিশ কর্মী তিনি কিভাবে একজন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে তার শুধু যানবাহনের ব্যবস্থা করে দেয় নয় একেবারে সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে বসিয়ে দিয়ে ছিলেন পরের দিন প্রায় একই রকম ঘটনা আমি বলছি যারা এই সিদ্ধান্ত যিনি করেছেন তিনি তো বটেই কমিশনার থেকে শুরু করে অফিসার কর্মী সবাইকে কুর্নি স্যালুট এই হচ্ছে আমাদের পুলিশ আমি বলছি এই পুলিশ আমি বিশ্বাস করি যে ওপরের সবুজ সংকেত ছাড়া সিভিক ভলেন্টিয়ার দিয়ে বাচ্চাদের শেখানোর সিদ্ধান্ত নেবেন কি না আমার খুব সংশয় আছে কিন্তু হাতে তো প্রমাণ নেই আমি সায়নদীপের কাছে যাব সায়নদীপ একদম পরিষ্কার যে কেন সিভিক ভলেন্টিয়ারদের ওপর এই দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে আর তারপরে তুমি নিশ্চয়ই এটারও জবাব দিতে চাইবে যে চৌত্রিশ বছর তোমরা শিক্ষাটাকে গোল্লায় পাঠিয়েছ প্রজেক্টের গাল ভরা নাম আছে একটা অঙ্কুর আসলে মুখ্যমন্ত্রীর এই পাইলট প্রজেক্টটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করবার সমস্ত পরিকল্পনা করছে সিভিক ভলেন্টিয়ার রিক্রুটমেন্টটাই তো বেআইনি কোন ভিত্তিতে সিভিক ভলেন্টিয়ার রিক্রুটমেন্ট হয়েছে ইন্টারভিউ দিয়েছে কোনো পরীক্ষা হয়েছে নিরানব্বইটা একশো জনের মধ্যে নিরানব্বই জন সিভিক ভলেন্টিয়ার তারা তৃণমূলের এজেন্ট মাধ্যমিক পাশ করেনি উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেনি তারা স্কুলে পড়াবে এদের যোগ্যতা কি তৃণমূল আর পুলিশের হয়ে তোলাবাজি করা এই তোলাবাজির যোগ্যতায় উড়ন্ত লরি থেকে ছুটন্ত টাকা রোজগার করার যোগ্যতায় এরা স্কুলের বাচ্চাদের পড়াবে এটা চলে আসলে এটার পিছনে লক্ষ্য হলো মুখ্যমন্ত্রী চাইছেন যে এই সিভিক ভলেন্টিয়ারদের রিক্রুট করে 
ধীরে ধীরে এদেরকে এই প্রাইমারি স্কুলে অ্যাড হক টিচার হিসাবে রিক্রুটমেন্ট করা হবে আপনাদের মনে থাকবে যে এই মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় স্কুলে ইন্টার্ন শিক্ষক নিয়োগের কথা বলেছিলেন সেই সময় বিরোধীদের প্রবল চাপে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিলেন এখন আবার ঘুরিয়ে এই সিভিক ভলেন্টিয়ার রিক্রুটমেন্টের মধ্যে দিয়ে সেই ইন্টার্নশিপ ইন্টার্ন টিচার রিক্রুটমেন্টের সেই পুরনো কাজ তিনি এখানে করতে চাইছেন বামফ্রন্ট সরকারের আমাদের কথা বলছেন কেউ বলতে পারবে চাকরি বিক্রি হয়েছে ঘুষ দিয়ে ভুয়ো শিক্ষক দিয়ে রিক্রুটমেন্ট হয়েছে আর কন্যাশ্রী প্রকল্পের কথা বলছেন আঠেরো থেকে তেইশ দু এই পাঁচ বছরের সুমানদা সাড়ে তিন লক্ষ মাধ্যমিক ছাত্রী পরীক্ষার্থী তারা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমে গেছে আট হাজার দুশো সাতটা প্রাইমারি স্কুল বন্ধ করেছে এর মধ্যে নদী এক নম্বরে এক হাজারের ওপর আর সেকেন্ড জেলাটার নাম হলো বাঁকুড়া যেই বাঁকুড়া এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে আজকে পশ্চিম বাংলায় টিচার স্টুডেন্ট রেশিও কি ওয়ান ইস টু সেভেন্টি থ্রি তিয়াত্তর জন ছাত্রের পিছনে একজন শিক্ষক থাকার কথা তিরিশ জন ছাত্রের পিছনে একজন শিক্ষক এই জায়গায় গোটা এডুকেশন সিস্টেমটাকে নিয়ে যাচ্ছে বিষয়টা একটা কথা বলেছেন যেটা পরিসংখ্যানও বলছে যে সংখ্যার বিচারে কিন্তু উচ্চশিক্ষা এবং মাধ্যমিক শিক্ষা দিয়ে কি হবে আট হাজার স্কুল বন্ধ হয়েছে আপনি যেটা কথাটা আসছিল যে এই স্কুল পাস না করলে তো মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ তারপর বিশ্ববিদ্যালয় সেই অবধি যাওয়ার সুযোগ পাবেন না এনসিটি তারা স্কুলে যোগ্যতা মান একটা মানে একটা মিনিমাম যোগ্যতা মান ঠিক করেছে সেই এনসিটির যোগ্যতা মান পর্যন্ত এরা ফুলফিল করতে পারছেন না আর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী চার লক্ষ কমেছে শুধু না দু লক্ষ পরীক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশন করার পর তারপর অ্যাপিয়ার করেন এটা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় সরকার এই যে বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকার আজকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা ব্যবস্থার কিন্তু প্রশংসা করেছেন এবং তারা বলেছে এবং বিজেপির সাংসদরা গিয়ে আজকে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকারও আছে বলেছে যে শিক্ষা দপ্তর अधिकार जन्मे पलिटिकल उपरे कलम खोचा तो बिल কেন করা হলো না আমি আইনের দিকে যেই তো আইনের কথা হলো আমি শামীমের কাছে যাব ফিরদোস শামীম ফিরদোস আমি দু তিনটে জিনিস তোমার সামনে রাখবো এক হচ্ছে পরিসংখ্যান কেন এই সিভিক ভলেন্টিয়ার সিভিক পুলিশ এই রাজ্যে আমি যদি দেখি রাজ্য পুলিশে সিভিক পুলিশের সংখ্যা এই মুহূর্তে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যদি খুব মধ্যিখানে না বেড়ে থাকে এক লক্ষ সাত হাজার পনেরো জন রাজ্য পুলিশে সিভিক ভলেন্টিয়ারের সংখ্যা এক লক্ষ সাত হাজার পনেরো জন আর রাজ্য পুলিশের নিজস্ব স্থায়ী কর্মী মাত্র চুরাশি হাজার অর্থাৎ একটা গোটা সিস্টেম আমরা চালাচ্ছি যেখানে দায়বদ্ধতা নেই যেখানে প্রশিক্ষণ নেই নিয়োগের কোনো বেঞ্চমার্ক নেই বিরোধী দল প্রতিদিন সকাল থেকে বিকেল অভিযোগ করে যে পার্টির লোককে সিভিক ভলেন্টিয়ার করা হয় এবং সব থেকে বড় কথা চাকরি স্থিরতা নেই যার ফলে এই মানুষগুলোকে এই এক লক্ষ সাত হাজার পনেরো জনকে হয়তো অভিযোগ অনুযায়ী পলিটিক্যাল উইলের ওপর শাসক দলের ওপর শাসক দলের সন্তুষ্টির ওপর নির্ভর করতে হয় এই অবস্থায় তাদের হাতে বাচ্চাদের বাড়তি ক্লাসও আমি যদি ধরি বাড়তি ক্লাস দেওয়ার দায়িত্ব আইনত কতটা সম্ভব আমি প্রথমেই বলি এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে বেআইন এটা কেন বলছি আমাদের সংবিধানে ছিয়াত্তরতম সংশোধনী এলো সেখানে বলল রাষ্ট্রের দায়িত্ব ছয় থেকে চোদ্দ বছর বয়স্ক প্রতিটি শিশুকে কম্পালসারি ফ্রি এডুকেশন দিতে হবে সুপ্রিম কোর্ট ইন্টারপ্রিট করলো এই কম্পালসারি ফ্রি এডুকেশন মিন্স কোয়ালিটি এডুকেশন অর্থাৎ সঠিক গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা দিতে হবে তারপরে কি এলো রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্ট 
2009 এলো বলা হলো যে এই যে 6 থেকে 14 বছরের বয়স্ক শিশুদের এই যে শিক্ষা প্রদান করবে যারা তাদের ন্যূনতম যোগ্যতা মান কি হবে এটা ঠিক করার জন্য একটা একাডেমিক অথরিটি এটা ঠিক করবে সেটা কে এনসিটি এনসিটি এই যে 6 থেকে 14 বছর বয়স্ক প্রতিটি শিশুকে যে শিক্ষা প্রদান করা হবে 1 টু 8 এটা দুটো ভাগে ভাগ করলো একটা হচ্ছে প্রাইমারি একটা হলো আপার প্রাইমারি 1 টু 5 হলো প্রাইমারি 6 টু 8 হলো আপার প্রাইমারি এই 1 টু 5 এই শিক্ষা প্রদানের জন্য কোন মান সম্পন্ন শিক্ষক হতে হবে বলে দিল তাদের ওই যে এইচএসএ 50% মার্কস দেখছেন প্রতিদিন দেখছেন নেই আছে এই নিয়ে প্রতিদিন মামলা হচ্ছে তাদের ট্রেনিং থাকতে হবে শুধু তাই নয় তাদের টেট কোয়ালিফাই হতে হবে এন্ড বলে বলা আছে আমরা বলি যে এই যে এন্ড মানে সংযুক্তিকরণ ক্লোজ অর্থাৎ প্রতিটি শিক্ষককে টেট কোয়ালিফাই হতে হবে ট্রেন্ড হতে হবে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা মান থাকতে হবে না হলে যেটা হয় সেটা হলে সঠিক গুণগত মান সম্পন্ন যদি শিক্ষা প্রদান না করেন তাহলে শিক্ষার্থীকে অশিক্ষা বা কুশিক্ষার পরিমাণ বেড়ে যাবে ফলে আপনি যে বুনিয়াদি শিক্ষায় যদি কোনো খামতি থেকে থাকে ফলে রাষ্ট্র আপনি যে মজবুত রাষ্ট্র কখন এখন কথা বলছি তখন শিক্ষা দপ্তরটা কার্যত শীর্ষ কর্তারা শিক্ষামন্ত্রী প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী সহ জেলের মধ্যে অর্থাৎ একটা চোরাই ব্যবসার আকড়া হয়ে গেছিল এবং আদালতে প্রতিদিন তুমি সেটা সাক্ষী এই রকম একটা সেন্সিটিভ সময় যেখানে আমি বলছি যে সরকারের দিক থেকেও যদি দেখি প্রশাসনের দিক থেকে যে এটা পুনর্গঠনের সময় সেখানে এইরকম একটা সিদ্ধান্ত তো মানে সাবটেজের সময় শুধু সাবটেজ নয় দেখুন আমি আগেও বলেছি আবারও বলছি এটা শুনতে হয়তো আপনার মনে হতে পারে যে না আমি হয়তো ভুল বলছি কিন্তু এটা সঠিক দেখুন এই রাজ্যের যে ব্যবস্থাপনা তৈরি করেছে না এটা শিক্ষাকে ওই কর্পোরেট পুঁজির হাতে তুলে দিতে চায় সেই জন্য এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে তুলে দেওয়ার এক একটা ধাপ অনুসরণ করছে যে সরকারি ক্ষেত্রে যে শিক্ষা প্রদান হয় সেটা সঠিক গুণগত মান সম্পন্ন শিক্ষা প্রদান হয় না ফলে সমাজের বুক থেকে আওয়াজ আসুক যে সরকারি স্কুল ওই যে লোক কয়েক লক্ষ কোটি টাকার এই যে সম্পদ কারণ আপনি যদি গোটা রাজ্য জুড়ে যদি সম্পদের পরিমাণ ভাবেন স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় কয়েক লক্ষ কোটি টাকার সম্পদ এই সম্পদকে কর্পোরেট পুঁজির হাতে তুলে দেওয়ার জন্য যে পথ প্রশস্ত করতে হবে রাস্তাটা যে সম্পদ দিয়ে এগিয়ে হচ্ছে সেটার আমি বলছি কোটে ঘোষিত এখনো পর্যন্ত সাড়ে তিনশো কোটি এই রকম একটা সময় যখন সিস্টেমটা ক্লিন করার কথা স্বাভাবিক বুদ্ধিতে তো তাই বলে তখন এই ধরনের উদ্যোগ এবং এই ধরনের বিতর্কে জড়ানোর কি মানে যেখানে ইতিমধ্যেই আমি আবার বলছি যে রাজ্য পুলিশে সিভিক ভলেন্টিয়ার এক লক্ষ সাত হাজার পনেরো জন আর সেখানে স্থায়ী কর্মী রাজ্য পুলিশে মাত্র চুরাশি হাজার আমি আমার পরের প্রতিবেদনটা দেখাবো যে ওই যে রাস্তার ধারে এতবার উল্লেখ করা হলো যাদের কথা যে ছেলে মেয়েগুলো বসে আছে এই সিদ্ধান্ত শুনে তাদের কেমন লাগছে দেখুন যাদের কাজ পুলিশকে সাহায্য করা সেই সিভিক ভলেন্টিয়াররা যদি স্কুলে পড়ান তাহলে মাসের পর মাস ধরে যে শিক্ষক চাকরি প্রার্থীরা রোদ জল বৃষ্টি পুজো পার্বণে রাস্তায় পড়ে রয়েছেন চাকরির দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন তাদের কি হবে মাতঙ্গিনী হাজরা মূর্তির পাদদেশে দুশো আট দিন ধরে ধর্ণা চালাচ্ছেন প্রাথমিকের টেটু তীরা তাদের দাবি অবিলম্বে নিয়োগ করতে হবে কারণ তারা যোগ্য তাদের নিয়োগ এখনো হয়নি ঠিক সেই প্রেক্ষাপটেই বাঁকুড়া জেলা প্রশাসনের সিদ্ধান্ত প্রাথমিক স্কুলে পড়াবেন সিভিক ভলেন্টিয়াররা যে আমরা দুশো আট দিন ধরে টেট পাস করে ট্রেনিং কমপ্লিট করে টিচার হবার সমস্ত যোগ্যতা অর্জন করে বসে আছি উনি আমাদেরকেও টোপকে কি করে সিভিক ভলেন্টিয়ারদের দেখতে পেলেন যোগ্য টিচার হিসাবে সেটাই তো বুঝতে পারছি না তিনি তাদের ভিত তৈরি করার জন্য এতই যদি তারা ওনার মাথা ব্যথা থাকে তাহলে উনি যোগ্য টিচার কি এই বাংলায় খুঁজে পাচ্ছেন না সিভিক ভলেন্টিয়ার যে কাজের জন্য যোগ্য তাকে সেই কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে হঠাৎ করে তাকে যদি টিচার রূপে দেওয়া হয় তাহলে তো সেই সোনার দোকানে আলু চাওয়ার মতন বিষয়টা হবে আজকে যোগ্য শিক্ষকেরা দিনের পর দিন রাস্তায় পড়ে আছে তাদেরকে নিয়ে শিক্ষা দপ্তরের চিন্তা চেতনা নেই রাজ্যে বর্তমানে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা পঁয়ষট্টি হাজার আটশো একচল্লিশ স্থায়ী শিক্ষক রয়েছেন এক লক্ষ তিরানব্বই হাজারের বেশি পার্শ্ব শিক্ষক ও চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক রয়েছেন প্রায় একুশ হাজার শিক্ষক ঘাটতি রয়েছে প্রায় পনেরো হাজার সেই পদগুলোতে যোগ্য শিক্ষক নেওয়ার পরিবর্তে কেন কখনো অযোগ্যদের তাতে নেওয়া হচ্ছে আবার কখনো সিভিক ভলেন্টিয়ারদের পড়ানোর জন্য প্রকল্প ঘোষণা করা হচ্ছে কেন এই ছিনিমিনি খেলা প্রশ্ন তুলছেন শিক্ষকরাও যারা প্রশিক্ষিত নয় তাদেরকে দিয়ে বাচ্চাদের শিক্ষা দেওয়ানো সেই শিক্ষা দেওয়ান এবং দ্বিতীয় হচ্ছে এই সিভিক ভলেন্টিয়ারদের যে কাজে রাখা হয়েছিল আস্তে 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 তাদের কাজের পরিধি বাড়ানো হচ্ছে পুলিশে নিয়োগ হচ্ছে না অথচ সিভিক ভলেন্টিয়ারকে দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে মানে এটা একটা আজগুবি সময় চলছে এবং কেন যে এরকম মানে শিক্ষা যে কেউ দিতে পারে শিক্ষার কোনো প্রয়োজন নেই 
এবং তার জন্যই যাকে তাকে ধরে এনে শিক্ষক বানিয়ে দেওয়া যেতে পারে এইটাই হচ্ছে সরকারের মানসিকতা প্রমাণ পাচ্ছে এই পরিস্থিতিতে দ্রুত নিয়োগের আশ্বাস দিচ্ছেন শিক্ষামন্ত্রী টেট পরীক্ষার পর ইন্টারভিউ শুরু হয়ে গেছে এপ্রিল মাসের মধ্যেই আমরা আশা করছি সংখ্যাটা আমি নিশ্চিত করে বলতে পারছি না তবে এগারো বারো হাজার হবে এরকম প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ করবে এবং এসএসসি হেডমাস্টার মশারি রিক্রুটমেন্ট আমরা এপ্রিল মাসে যাচ্ছি তারপর ধাপে ধাপে উচ্চ প্রাথমিক মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক সব শিক্ষকই নিয়োগ আমরা খুব দ্রুত আমরা পর্যায়ক্রমে করব। কেন্দ্র হোক কিংবা রাজ্য স্থায়ী সরকারি চাকরির সংখ্যা দিনে দিনে কোনো ক্ষেত্রে সরাসরি আবার কখনো কৌশলে কমিয়ে দেয়া হচ্ছে বলে বারবার অভিযোগ উঠছে অসংখ্য পদ দিনের পর দিন ফাঁকা তাই নানা মহলে প্রশ্ন যে হাজার হাজার তরুণ তরুণী প্রতিদিন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে বেরোচ্ছেন তাদের প্রতি সরকারের কি আর কোনো দায়বদ্ধতা নেই কৃষ্ণেন্দু অধিকারী ও আবির ইসলামের রিপোর্ট এবিপি আনন্দ দেখুন এই অনুষ্ঠান যদি সিভিক ভলেন্টিয়ারদের নিয়ে হতো এবং চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের নিয়ে হতো তাহলে নিঃসন্দেহে এখানে উল্লেখ করতে পারতাম যে আমাদের দেশেরই দুটি রাজ্য পরপর কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এক উড়িষ্যা এবং দুই রাজস্থান তারা এক হেন্সফোর্ট কোনো চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ তা বন্ধ রেখেছে এবং দুই হচ্ছে যে ওই পদে স্থায়ী চাকরি যতদিন না তারা স্থায়ী করছেন স্থায়ী চুক্তিভিত্তিক কর্মীর যে বেতন সেটা স্থায়ী কর্মীর বেতনের সমান নেয়ার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন উড়িষ্যা এবং রাজস্থান কয়েক দিনের ব্যবধানে আমাদের এই দেশে কিন্তু আমার প্রশ্ন সেটা নয় আমার প্রশ্ন হচ্ছে তারা কেন করছেন করছেন এক নম্বর কারণটা হচ্ছে দায়বদ্ধতা অর্থাৎ কোথাও একটা চুক্তিভিত্তিক বা এই ধরনের বিশেষ করে একজন সিভিক ভলেন্টিয়ার যিনি থানার সহায়তায় নিযুক্ত হয়েছেন তাকে যদি পড়ানোর দায়িত্ব দেয়া যায় তার দায়বদ্ধতা কে মাপবে আর তিনি বা কোথায় দায়বদ্ধ হবেন আমি ঠিক এইটা নিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অভিজিৎ চক্রবর্তী আমার সঙ্গে আছেন আমি স্যারের কাছে আসবো অভিজিৎ বাবু আমাদের বলুন যে এইটা নেয়ার শিক্ষাবিধ হিসেবে কোথায় আপনার বিপত্তা মনে হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা বুনিয়াদি শিক্ষা হ্যাঁ সেখানে আমার যদি বেসটা স্ট্রং না থাকে ভবিষ্যতে স্কুল ইউনিভার্সিটিতে অসুবিধা হবে এই বিতর্কিত প্রশাসনিক সিদ্ধান্তটা না হলেই ভালো হতো সেই রেসপেক্টে কিন্তু এই প্রসঙ্গে আবার আরেকটা কথা বলি যে যদি কোনো অ্যাডমিনিস্ট্রেশান অপশান দেয় যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মধ্যে যদি যোগ্য কোনো মানুষ থাকেন এবং যার শিক্ষক হওয়ার ইচ্ছা ছিল কোনো কারণে হতে পারেননি সেক্ষেত্রে তিনি অনারারিভাবে এক্সট্রা সময়ে ছাত্রছাত্রী পড়াতে পারেন সেই তার জন্য নিশ্চয়ই পরীক্ষা দিতে হবে হ্যাঁ পরীক্ষা বা যোগ্যতা যা যা নিয়ম যা যা নিয়ম আছে শিডিউলগুলো আছে সেগুলো মেনটেন করতে হবে সিভিক ভলেন্টিয়ার নিয়োগের না সিভিক ভলেন্টিয়ার না সিভিক ভলেন্টিয়ার যদি কেউ থেকে থাকেন সেটা অন্য কথা কিন্তু সাধারণভাবে একটা গ্রুপকে এইভাবে স্পেসিফাই বোধ না করলেই ভালো হতো কিন্তু অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের তরফেও যদি কেউ থাকতে চান এই ব্যাপারে যেমন আমরা অনেক সময় দেখেছি এবং আপনি যেহেতু কথাটা বললেন যে ওই এলাকাতেই হয়তো অনেক শিক্ষিত মানুষ আছেন রিটায়ার্ড মানুষ আছেন যারা এই স্বেচ্ছাশ্রমটা বাচ্চাদের দিতে চান একদম এবং যারা পথে বসেছেন তাদের মধ্যে অনেকে আছেন রয়েছেন এখানে রয়েছে এবং আবার এটাও আমরা দেখেছি যে প্রথম জীবনে শিক্ষকতার চাকরি করে পরে আইপিএস হয়েছেন তারা ভালো পুলিশ অফিসার হয়েছেন সেটাও আমরা দেখেছি আবার কোনো কোনো পুলিশ অফিসার পার্সোনাল ইন্টারেস্ট নিয়ে যারা কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দেয় তাদের পড়ায় যাতে তারা ভালো আইপিএসে পরীক্ষা দিতে পারে এবং তারা বিনা পয়সায় পড়ায় সুতরাং এই ব্যাপারটা ওপেননেসটা খারাপ না কিন্তু এই ওপেননেসটাকে মধ্য নিয়ে এর মধ্যে যদি অন্য কোনো উদ্দেশ্য রাজনৈতিক বা কিছু থেকে থাকে সেইটা বোধ হয় ঠিক হবে না আমার বক্তব্য হচ্ছে সেইটাই যে এটা কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করাটা ঠিক না কিন্তু ওপেননেস থাকা ভালো এবং প্রত্যেকেই যদি শিক্ষক হতে চান আমাদের যে সত্যিকার শিক্ষক পাওয়া খুব এবং আমাদের মনে রাখতে হবে যে দুটো অত্যন্ত ক্রিটিক্যাল সাবজেক্ট একটা ইংরেজি এবং অঙ্ক আমরা কিছুদিন আগেই দেখেছিলাম যে ভুয়ো শিক্ষক নিয়োগে তারা ঢুকেছেন ছাত্রছাত্রীরা অঙ্ক জিজ্ঞেস করলে তাকে মারছেন আর ইংরেজির শিক্ষক তিনি দুটো প্রশ্ন করলে স্কুল ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছেন মানে এই পরিস্থিতি যাতে না হ্যাঁ এই পরিস্থিতিটা কিন্তু আমি মানে উচ্চশিক্ষায় যদি যুক্ত আছি দু হাজার চোদ্দোর আগে কিন্তু আমি এই পরিস্থিতিটা দেখিনি এরকম এবং উচ্চশিক্ষাতেও মানে সেই সময় কিন্তু উচ্চশিক্ষা দপ্তর থেকেও কোনো রিকোয়েস্ট এবং কোনো রকম কিছু কিন্তু আসতো না এবং আমরা অত্যন্ত ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাজ করেছি কিন্তু দু হাজার পনেরো থেকেই যেন পিকচারটা পাল্টে গেল এবং আমি যে যিনি শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন তিনি বর্তমানে যেহেতু জেলে রয়েছেন তার সম্বন্ধে কিছু বলা আমার ঠিক নয় কিন্তু আমার মনে হচ্ছে লিডারশিপের কোথাও হয়তো সমস্যা ছিল যার জন্য এই ধরনের দুর্নীতি বা দুর্নীতির অপবাদগুলো এসছ
কিন্তু এই জিনিসটা থেকে বেরিয়ে আসতে গেলে এখন স্বচ্ছভাবে এই রিক্রুটমেন্টগুলো যদি করা যায় যেমন শিক্ষামন্ত্রী বললেন দশ হাজার না কত রিক্রুটমেন্ট হবে তাহলে বোধ হয় শিক্ষা ব্যবস্থার মুক্তিটা কিছুটা ফিরিয়ে আনা যাবে একদম স্যার অভিজিৎবাবু যে কথাটা বলছেন সেটা হচ্ছে যে দু হাজার পনেরো অনওয়ার্ডস তাই তো আপনি বলুন দু হাজার পনেরো অনওয়ার্ডস এই দুর্নীতির চিহ্নগুলো এসেছে আমি এরপরে এখন প্রাসঙ্গিক নয় বলে দেখাচ্ছি না একটা প্রতিবেদন আছে যে এইটা কার্যত কিভাবে ট্যাবুর চেহারা নিয়েছে যে একজন কাউন্সিলার তিনি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা দিয়ে ফেসবুক পোস্ট করছেন তাতে নিচে লিখে দিচ্ছেন যে তার নিয়োগ হয়েছে দু সালে অর্থাৎ তার অত্যন্ত পদ্ধতি মেনে নিয়োগ হয়েছেন তিনি সত্যিকারের শিক্ষক আমি বলছি সামাজিক ট্যাবু এখানে গেছে তার কারণ উল্টো দিকে চমকপ্রদ তথ্য যে তার সমর্থকেরা বলছেন যাকে হারিয়ে পুরো ভোটে কাউন্সিলার তিনি হয়েছিলেন সেই তৃণমূল প্রার্থী তার চাকরি গেছে গ্রুপ সি পদ থেকে এই দুর্নীতি কাণ্ডে আমি বলছি কোথায় সমাজের মধ্যেও একটা প্রি আর পোস্ট ভাগ হচ্ছে যার মধ্যে জেনারেলাইজেশন হলে তার আমরা নিন্দা করি কিন্তু বাস্তব সত্যটাকে তো আমাদের দেখাতেই হবে ফিরদোস কিছু যোগ করতে যাচ্ছিলেন স্যার যেটা বলছিলেন না আমি স্যার যেটা বলছিলেন না অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছিলেন এটা আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে একটা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ একটা হচ্ছে ব্যক্তি উদ্যোগ একজন আইপিএস তিনি ভালো শিক্ষক তার মিনিমাম এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া আছে তিনি একজন একদিন গিয়ে সপ্তাহে একদিন গিয়ে স্কুলে পড়ান এটা একটা ব্যক্তি উদ্যোগ কিন্তু এই ক্ষেত্রে আপনি যে নোটিফিকেশনটা দেখাচ্ছিলেন না এটা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ এখানে এই রাজ্যের প্রিটিয়ার রেশিও ছাত্র শিক্ষক অনুপাত যেখানে সব থেকে খারাপ সেখানে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে ওই যে শিশুদেরকে শিক্ষা প্রদান করতে হবে যাদের ন্যূনতম যোগ্যতা মান নেই ওই শিক্ষা প্রদান করার কারণ আমাদের দেশে এই যে শিক্ষা কারা প্রদান করবে সেটা ঠিক করার জন্য একাডেমিক অথরিটি আছে এনসিটি ঠিক করে দেয় আমি বলছি সল্লেকেই তো তারা পড়াচ্ছেন দুর্ধর্ষ পড়াচ্ছেন রিটায়ার্ড আইপিএস আইপিএসরা আমি বলছি কারুর অনুষ্ঠান বাদ দিন সেটা তো মানে সাধুবাদ জানাতাম আমরা তার কারণ এবার সিভিক ভলেন্টিয়ার যাদের নিয়ে এত কথা একাধিক ক্ষেত্রে এই রেশিওটা ঠিক কোন জায়গায় আছে কলকাতা পুলিশেরও সেটা অবশ্য স্থায়ী কর্মীর সংখ্যার থেকে বেড়ে যায়নি কিন্তু ছ হাজার নশো বিরানব্বই জন অ্যাকর্ডিং টু গভর্নমেন্ট পেপার্স আমি দ্রুত একবার পরের প্রতিবেদনটা ঠিক এখান থেকেই দেখাবো নিয়ম না থাকা সত্ত্বেও লাঠিচার্জ ফুট পড়া পা বুকে তুলে দেওয়া কখনো আবার সিভিক ভলেন্টিয়ারের মারে স্কুটার আরোহীর মৃত্যু বা পিক আপ ভ্যানের চালককে মারধর করে ছিনতাইয়ের অভিযোগ বিভিন্ন সময় সিভিক ভলেন্টিয়ারের বিরুদ্ধে নানা ধরনের একটিয়ার বহির্ভূত কাজ ও চাঞ্চল্যকর ঘটনায় জড়িত থাকার ভয়ঙ্কর অভিযোগ উঠেছে সেই সিভিক ভলেন্টিয়ারদেরই প্রাথমিক স্কুলে পড়ানোর সিদ্ধান্তে এখন রাজ্য জুড়ে তোলপাড় চলছে সিভিক পুলিশের এই কাজটা বেসিক পুলিশিংয়ের পার্ট হিসেবে এই কাজটা পড়ে না সিভিক ভলেন্টিয়ার আইন রক্ষার কাজে পুলিশকে সহায়তা করবে সাহায্য করবে মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষার কাজে পুলিশের সঙ্গে কাজ করবে এটাই তার দায়িত্ব এমনি এটা বেসিক পুলিশিংয়ের মধ্যে এরকম কোনো ডাইরেকশান নেই বা এরকম কোনো সরকারি যে নির্দেশনামা রয়েছে সিভিক পুলিশের যেগুলো কাজগুলো যেগুলো ঠিক করে দেওয়া হয়েছিল গভর্নমেন্ট থেকে নোটিফিকেশানে তার মধ্যে কিন্তু এটা ছিল তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর দু হাজার সালে চুক্তিভিত্তিক এই সিভিক ভলেন্টিয়ারদের নিয়োগ করা হয় সিভিক ভলেন্টিয়ারদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা আগে ছিল মাধ্যমিক পরে তা অষ্টম শ্রেণী করা হয় সিভিক ভলেন্টিয়ারদের নিয়োগে কোনো পরীক্ষা নেওয়া হয় না বর্তমানে সিভিক ভলেন্টিয়ারদের মাইনে ন হাজার টাকা মূলত কম্পিউটার সম্পর্কে জ্ঞান আছে এরকম সিভিক ভলেন্টিয়াররা থানায় ডেটা এন্ট্রির কাজ করেন সার্জেনদের সহযোগিতায় রাস্তায় ভিড় নিয়ন্ত্রণ লাইন সামলানো এবং যান নিয়ন্ত্রণের কাজ করেন সিভিক ভলেন্টিয়াররা থানাতেও মোতায়েন থাকেন সিভিক ভলেন্টিয়াররা প্রয়োজনে তারা পুলিশ অফিসারদের সহযোগিতা করেন নিয়ম অনুযায়ী সিভিক ভলেন্টিয়ারদের কাছে কোনো অস্ত্র থাকে না তাদের কাছে লাঠি থাকারও কথা নয় সম্প্রতি পুলিশ ট্রেনিং স্কুলে প্রশিক্ষণের পর কলকাতা পুলিশ এলাকায় ফিল্ড পোস্টিং দেওয়া হয় পরিধিটা হচ্ছে এরা জাস্ট মানে দে হ্যাভ এমপ্লয়েড ফর অ্যাসিস্ট দ্য পুলিশ পারসেন 
and cooperate with the public. Yes, in the past, there is a lot of great work in the past, so there is a lot of paper work for the help. શુત્રેત દાબી રાજ્ય પુલીશે બર્તમાને એક લોક્ર શાથાચાર પુણરો જન સેવિક વલેન્ટેયાર રોએછેન લાલ� विश्वनाथ चक्रवर्ती का चार्ज विश्वनाथ ये उद्योग टाइ जो दी जिला कोम उपजित बाबू बोल चिलें जे रिटायर्ड शिक्षक दिन नहीं है तो उद्धापक दिन नहीं है तो इलाका सीनियर मानुष दिन नहीं है अवश्य प्राप्त शिक्षक दिन नहीं है तो ऐमोन की अवश्य प्राप्त अनेक शॉर्टकारी चाकुरे तार पैशन माने उत्तम तो क्रूशियल सब्जेक्ट ऑनको एवं इंग्रजी एवं जिकहने अनेक के बोल चेन जे ताले ए ही जोनों की आमी सिविक वॉलेंटियर बात चला हम जे पीएफ ने ग्रेजुएटी ने ये पेंशन दी तो हवे ना डीए दबी उठ बे ना पे कमिशन दबी उठ बे ना किंतु आमी नियोगेर बेंचमार को पाच चीना आमी दाय बद्धता ह जे सिविक सिविक भोलेंटेरे विरुद्ध दे रास्ता है गाड़ी दार को नहीं है टाका तोला रोबी जो अपनी भाभू ने एक बार तार चौक दस्तर नहीं है क्लास नहीं चाहिए जे सिविक भोलेंटेरे दे विरुद्ध दे रोबी जो विरोधी देर के शायस्ते कौरार पुती नहीं हो तो विरोधी दे रोबी जो गलो जे एटा मुलो तो तीनों ट्रेनिंग नहीं होती चुकी तारा प्राइमरी छात्रों दिन के पढ़ा चुका था अपना बुनियादी व्यवस्था टके ही अपनी नष्ट कर बाद जो न उद्योग निच्छन ये राखे अपनी उत्तरी तो पत्तोरी करे बोले चेन जो माने औजोग बोधे चक्री तरह तो आवे औजोग बोधे चक्री राखा नहीं है अपनी विचार को दिने सामने सवाल कुछ चेन आपना प्रशासन तक के आदेश आच्छे जे भोलेंटियर दे दे अथवा सिविक भोलेंटियर दे जे प्राइमरी स्कूले पढ़ना हो आपे तले आपने की आमने आपने तक का दिशा ही ना बोलता चल चें शुरू ताई ना है आपने जे भविष्य टप पुष्टि मंगला जिन्हों तोड़ी करें जा चें छेता आपने होता एक्समाइ चोले जावे कि तो पुष्टि मंगला � चाल लोग को मानुष एक बार चाल लोग को छात्र छात्र एक बार माध्यमिक के कॉम पढ़ी कर दिए ची उच्च माध्यमिक के दूलोग को कॉम पढ़ी कर दिए ची आपने कोठाई नहीं जाती चांदीगर फिगर ठीक होले पढ़ी का है बॉस है नहीं आरु दूलोग आपने कोठाई नहीं जाती ना मधेर के आपने हमारे के नहीं कोठाई जाती एवं जे पुलिस डिसि� एटा मके विश्वास करता भी ना कि आपना मुस्तिष्क को पशु तो जाते कोरे इसी भी बोलने टेड देर के आपनी नियोगेर मुद्दों दिए एक तब बिकॉल पर व्यवस्था तोर बार चेस्टा कोचिंग कारण उधिकांश स्कूल गुलो तेजी खोपनी उधिकांश स्कूल आठ हजार स्कूल बंद और उद्योग नहीं चेन अपनी शॉप मिले पुष्टि म आधानी रहा है मन तो हो बे ना जे तेईस टा जलाते विभिन्न स्कूल गुलो दाय दाय तो नहीं निचे एवं पूरो प्राइवेटाइजेशन एक जनो आपने है तो ऐटा के आपना ब्रेन चाइल्ड ये आपने है तो ऐटा के एक ता पुरी खाका का रिश्ता भी व्यवहार कुछ और ता आस्के बाकुरा ते पुरी खाका का रिश्ता भी व्यवहार कोलेन आगा मिले आधानी दे हाथे दिए आपने इंटर शिक्षा का बोस्टा के प्राइवेटाइज कर दें एक एक दिन इरा एक एक क्रोकोम नुतुन गोल्पो इरा बना है ये मोमोता बंदो बाद है र बारो बच्चोर शासन काले कोतुगुलो स्कूल है ची कोतुगुलो स्कूल है ची 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 ची कोतुगुलो स्कूल Please, please, please. आपने भी चेंज कौन सी आपने आपने पॉलिटिकल कैंसर 
प्रचुर अनियम चलते राज्य विभिन्न एलिक चलते अनियम अजथा हैरान हम गरीब मानूष अलिते गलिते डुके हैरान सूजोगे अपव्यवहार कर रेत नय ओ सी आई सी दे दायित्व निते सेफ ड्राइव सेफ लाइफ नामे अत्याचार चला सीभिकरा रिपीट सेफ ड्राइव सेफ लाइफ नामे अत्याचार चला सीभिकरा एर व्यवहार कर थाना अफिसार चा चेना लागज कार कथा देवनारायण सरकार भलेंटर भौगोलिक अवस्थान देखे ओदी के बाड़ी हम ओदी के बाड़ी हमें धरे निची माननीय एसपी धरे निच्चन जे से इंगरेजी और अंक जान से पढ़ा प्राथमिक बाच्चा जे बाच्चा हमें बड़ो बड़ो कब्बी को बोलो जो जतर भविष्य देवनारायण सरकार एम एक बेपार ना अपना के प्रश्न व्यक्तिगत विवेक मन पड़े गल पल सामुएल चंद विख्यात अर्थनीति गुड कोश्चन आउटरैन इजी अन्सार भलो प्रश्न सहज उत्तर को एके अतिक्रम कर चले जाए सूतरा प्रश्न सम्पूर्ण उत्तर दीते चेष्टा कर प्रथम उत्तर चेष्टाई बड़ कथा इंगरजी अंक पढ़ानो जाए तुले दीते हैं शर चर्चा सामाजिक कार्यकलाप स्टाडी एगोर दिए कथा अभिजीत बाबू बोलें कथा सत्य प्रत्येके क्योंकि प्राप्त शिक्षक आदि कंक इंगरजी पढ़ानो जा तब हाँ कम्यूनिटी सार्विसर खिलाधूला शर चर्चा सामाजिक अंकुर कर रवींद्रनाथ कथा बोले ना लेखन कब्य ग्रंथ लिखे आगे कड़ा दिए पढ़े तरह जो दया बोलो सोनाईना मिठे एट उत्तर एग्जिए बी आगे पीठे लिए पड़े खोड़ा तारे जो दया बोलो सोनाईना मिठे आज के आज के बिोधी जर जन आज के लड़ल आज के दिल कलकाय जर जन वार्क एडुकेशन शिक्षक ता आज के तर लड़े आर खूब स्पष्ट कर सामाजिक क्षेत्र तो साधुबाद दी एक बार नए एकाधिक क्षेत्र देखाते साधुबाद दिए सत्य देवनारायण दा बिल्कुल जो क्रिकेट व फुटबल खेला अर्गानाइज करा जेटा मुहूर्ते कलकता पुलिस और राज्य पुलिस एकाधिक प्रकल्पे कर वयस्क मानुष्ठ बाड़ी जान साधुबाद योग्य एक छोट शिक्षा संक्रांत उदाहरण दी गत बचर तेर एप्रिल कलकता पुलिस फेसबुक पेजे एखो बोध कलकता पुलिस फेसबुक पेजे आन डिवटी एक जो साउथ इस्ट ट्राफिक गार्ड सार्जन प्रकाश घोष फुटपाथे एक ऐले के पढ़ा साधुबाद कन्नीस क्यों बारण करें आर बीजे अवसरप्राप्त अध्यापक सरकारी जरा चाकरी कर पैशन आज क्योंकि परीक्षार माध्यम तरा बाच्चा पढ़ान ना 
কিন্তু সিভিক ভলেন্টিয়ারদের বিনা পরীক্ষাতে বিনা বেঞ্চমার্কে এই কাজ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পক্ষে কতটা বিপজ্জনক খানিকক্ষণ আগে যে ঘটনার উল্লেখ করছিলাম দু হাজার ছয় সালে তার নিয়োগ হয়েছে তিনি পেশায় শিক্ষিকা এটা একজন নির্দল কাউন্সিলার ফেসবুক পোস্টে দিয়েছেন যে ফেসবুক পোস্টে তিনি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন মানে খানিকক্ষণ আগে অভিজিৎবাবু ঠিক যেরকম বলছিলেন প্রি আর পোস্ট একটা সামাজিক শ্রেণীবিভাগ হচ্ছে খারাপ ভালো ইতিবাচক নেতিবাচক সে তো ভিন্ন কথা কিন্তু এটা বাস্তব আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এই শিক্ষা দুর্নীতির সময় ঘোর বাস্তব দেখুন চারদিকে মুড়ি মুরগির মতো ভুয়ো শিক্ষক বেরোচ্ছে একটা করে তালিকা প্রকাশিত হচ্ছে আর তাতে অযোগ্যদের ছড়াছড়ি পরিস্থিতি এমন দাঁড়াচ্ছে যে যারা যোগ্যতার বলে শিক্ষক কিংবা শিক্ষিকা হয়েছেন তাদের অনেকে রসিকতা করে কিংবা কৌশলে কোন সালে তারা চাকরি পেয়েছেন তার উল্লেখ করে বোঝাতে চাইছেন যে তারা টাকা দিয়ে কিংবা রাজনৈতিক কানেকশন কাজে লাগিয়ে চাকরি পাননি যেমন বারাসতের আঠাশ নম্বর ওয়ার্ডের নির্দল কাউন্সিলার চৈতালি ভট্টাচার্য নিজে শিক্ষিকা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে এই পোস্টে তিনি তার চাকরি পাওয়ার বছরের উল্লেখ করেছেন দু হাজার ছয় সাল অর্থাৎ তখন রাজ্যে ক্ষমতায় সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার সিপিএম জমানা অর্থাৎ নির্দল কাউন্সিলার বোঝাতে চেয়েছেন এখন ঝুরে ঝুরি কারচুপির অভিযোগ উঠছে কিন্তু তিনি চাকরি পেয়েছেন সিপিএম আমলে এখন নয় আমার এলাকার লোকেদের কাছে আমার নিজের সম্পর্কে একদম স্বচ্ছভাবে জানানোর জন্য আমি এটা পোস্ট করেছি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল চৈতালি যাকে ভোটে হারিয়ে কাউন্সিলার নির্বাচিত হন তিনি তৃণমূলের দোলন বিশ্বাস হাইকোর্টের নির্দেশে যিনি গ্রুপ সি পদে চাকরি হারিয়েছেন সদ্য তারপরই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে এই ধরনের কৌশলী পোস্ট করেছেন ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার চৈতালি এ বিষয়ে দোলন বিশ্বাসের অবশ্য কোনো প্রতিক্রিয়া মেলেনি এদিকে উত্তর চব্বিশ পরগনারই অশোকনগরে একই পরিবারের দুই ভাই চাকরি হারিয়েছেন বনগার নগেন্দ্রনাথ বিদ্যাপীঠে গ্রুপ ডি কর্মী জয়দীপ চৌধুরী এবং গোবরডাঙ্গা লক্ষ্মীপুর স্বামীজি সেবা সংঘ হাইস্কুলের গ্রুপ সি কর্মী রাজীব চৌধুরী নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর পাশাপাশি গ্রেফতার হয়েছেন শিক্ষা দপ্তরের একাধিক কর্তা সুবিরেশ ভট্টাচার্য তাদের অন্যতম স্থানীয় সূত্রে দাবি রাজীব ও জয়দীপ এই দুজন আসলে সুবিরেশ ভট্টাচার্যের আত্মীয় সুবিরেশ ভট্টাচার্য যে নিয়োগ দুর্নীতিতে এসএসসি চেয়ারম্যান যে অ্যারেস্ট হয়েছে তার নাতি দুজন এদিন চাকরি হারাদের বাড়িতে গিয়ে অবশ্য কাউকে পাওয়া যায়নি জলপাইগুড়ির চাংমারির প্রণব রায় গ্রুপ ডি পদে কাজ করতেন রাজাডাঙ্গা পেন্দা মহাবিদ্যালয়ে হাইকোর্টের নির্দেশে ছাটাইয়ের তালিকায় চারশো একান্ন নম্বরে নাম রয়েছে প্রণব রায়ের দু সালে চাকরি পাওয়ার পর সদ্য বিয়ে করেন প্রণব ন তারিখে ছিল বিয়ের অনুষ্ঠান আর পরদিনই তার চাকরি যাওয়ার খবর আসে যেহেতু ওর বিয়ের ব্যাপার ছিল তো সেই জন্য ও ছ তারিখে একটা দরখাস্ত আমাকে জমা দেয় পনেরোই মার্চ পর্যন্ত পনেরোই মার্চ দু পর্যন্ত ও ছুটির যাতে ও ছুটি মঞ্জুর করা হয় সেই আবেদনটা করে এবং যেহেতু বিয়ে আছে আমি সেটাকে গ্রান্ত করেছিলাম সব মিলিয়ে নিয়োগ দুর্নীতির সর্বত্র ভয়ঙ্কর ছাপ ফেলছে সমীরণ পাল রাজা চট্টোপাধ্যায় এ বি আনন্দ আমি সন্দীপের কাছে যাবো কিন্তু সন্দীপ আমি বলছি আমি যদি ফেস ভ্যালুতে বিশ্ববিদ্যা বললেন যেটা সেটাই ধরি যে সত্যি সত্যি একজন এসপির পরিকল্পনা কেউ জানতেন না আমি বলছি যে স্বাভাবিকভাবে এটা তো পুলিশ স্টেট নয় আমি বলছি এত বড় যখন একটা সিদ্ধান্ত সে যে প্রকল্পের আন্ডারেই আসুক না কেন আমি বলছি যে শিক্ষামন্ত্রী বাদ দিন শিক্ষা সচিব বাদ দিন আমি বলছি কেউ ডিআই অন্তত তিনি প্রেস কনফারেন্স করছেন না একজন এসপি প্রেস কনফারেন্স করে এত বড় একটা যেখানে আমি বলছি আদর্শগত সিদ্ধান্তের ঘোষণা করলেন ডিআই এসআই তাদের চিঠি পাঠাবার পরেও তারা মিনিমাম প্রোটেস্ট করেনি এবং এই পুলিশ সুপারকে অন্তত শোকচ করবার মতনও ব্যবস্থা নবান্ন থেকে গ্রহণ করা হয়নি আর যা আপনারা দেখালেন যে অরিজিনাল শিক্ষক হতে গেলে বিশ্ববিদ্যাবু জেনে রাখা দরকার চৌত্রিশ বছরের স্ট্যাম্প লাগছে দু হাজার ছয় বিপদটা যেখানে এই ভুয়ো শিক্ষক যে সামাজিক ট্যাবুর প্রশ্ন বলছেন বা এই যে সিভিক ভলেন্টিয়ার এদের আমি এদের রিক্রুট করার ফলে স্কুলগুলোর যে অবস্থা আমরা গ্রামে দেখি তো প্রাইমারি স্কুল নেই রাজপ্রাসাদের মতন প্রাইভেট স্কুলে চেয়ে যাচ্ছে আর সেই স্কুলে পড়তে গেলে লক্ষ লক্ষ টাকা দিতে হচ্ছে আর বিশ্ববিদ্যাবু এখানে সংখ্যা দিচ্ছিলেন
সুমন একটা কথা একটু আগে বলতে পারিনি সেটা হচ্ছে কেউ বাড়িতে যদি টিউশনি করে আমাদের কারোর কিছু বলার নেই অনেক সরকারি কর্মচারী বাড়িতে টিউশনি করে আনন্দে পড়ার অনেকে আমরা ছেলে মেয়েদেরও পাঠাই কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু পুলিশ একটা সরকারি সংস্থা সে যখন একটা কমিউনিটি পুলিশিং নামক একটা সিদ্ধান্ত নেয় সেখানে যদি সিভিক ভলেন্টিয়ারদের নিয়োগ করে নিয়োগ করার কথা বলে প্রশ্নটা উঠবেই কারণ এটা একটা সরকারি সংস্থা এই কাজটি করে এবং কোন পরীক্ষার মাধ্যমে কোন পরীক্ষার মাধ্যমে বলছি যে একটা ফেয়ার পরীক্ষা হলো বিমল দা আবার বলছি তর্কের খাতিরে যে সমস্ত সিভিক ভলেন্টিয়ারদের একটা ফেয়ার শিক্ষাবিদরা প্রশ্ন সেট করলেন ভাইবা হলো ফেয়ার পরীক্ষার মাধ্যমে তারা শিক্ষক এরা বাকি কাজ করুন না একটু আগে আমাদেরই দেখালে সেটা হচ্ছে যে অঞ্চলে তারা মানুষ সেই অঞ্চলে পড়াবেন তা সিভিক ভলেন্টিয়ার মাধ্যমিক হয়তো পাস করেছেন টেনে টুনে তিনি গিয়ে অঙ্ক এবং ইংরেজি পড়াবেন অসুবিধা কিছু নেই জেপি আরে বিজেপি শিক্ষা